environmental guidelines na inilabas ng Department Trade of Industry on the Concession on Residential and Commercial Rents, ito po ang ilan sa mga salient points ng guidelines. Unang-una, ang nakasaad po dito, lahat po ng UPA, whether be it residential or commercial, ay subject to deferment ang pagbabayad. Oh, ano po yung mga sakop ng deferment ng pagbabayad? Lahat po ng UPA na uh, hindi po mas maaga sa March 17, 2020 kung kailan po na-impose ang ECQ. At not later than the lifting of community quarantine. Ang community quarantine po na tinutukoy dito ay ang GCQ. So, ang sakop, yung mga lugar mula noong April 17 kung kailan na deklara ang ECQ sa buong Pilipinas at yung mga lugar na Um, nasa ilalim ng GCQ. Siyempre po, kasama na dyan ang modified ECQ. Now, um, yung 30-day grant po ng grace period ay magsisimula po yan from the lifting of the community quarantine. Yung lifting po ng community quarantine ay ang apektado ay yung GCQ lamang. Now, Or from the date na yung tenant po ay pinayagan na magsimula muli magtrabaho o di naman kaya mag-operate ng kanyang negosyo kung ano po yung mas maaga. Yung 30-day grace period po ay wala po yung dapat interest, penalties, fees at iba pang mga charges. Now, sino po ang po pwede mag-avail nito? Lahat po ng mga residential lessees, yung mga paupahan na pambahay na nawalan ng trabaho o income during the community quarantine at yung mga empleyado or mga negosyo na hindi po na-allow mag-operate during the community quarantine. Kasama rin po ang mga commercial lessees. Yung mga negosyo nila ay kasama doon sa hindi pinayagang mag-operate during ng community quarantine. Now, uh, yung cumulative amount of rents po, yung suma total na babayaran na nasa ilalim po nung period na covered by CQ shall be equally amortized in six months following the end of the 30-day minimum period. So, gives gives po ang, ang bayaran over a period of six months, no? Without interest, penalties, fees, and charges. Kinakailangan lang po na yung mga nangungupa ay magbigay po ng uh, um, promissory note or letter doon sa nagpapaupa. Now, kung ang... Uh, Nangungupa po, yung negosyo ng nangungupa o yung kanyang uh, pagtrabaho ay pinayagan during the quarantine period. Yung grace period po ay magsisimula dun sa petsa kung saan ang kanyang employment o yung kanyang negosyo ay pinayagan na mag-resume. Yung six months amortization period po shall uh, continue to apply to rents um, na hindi po siya naging due earlier than March 17, 2020 and not later than the date permitting the lessee's employer or businesses to operate. Now, hindi po, kina, hindi po oblige o hindi kinakailangang mag-refund ng mga nagpapaupa ng residential and commercial rents doon sa kanila mga umuupa sa kanila before or during the period of ECQ or any version. Bawal po ang pagpapaalis ng mga nangungupa dahil sa hindi nila nabayaran ang kanilang upa uh, na sakop po dito ng grace period mula po March 17, 2020 when the ECQ took effect until the end of the grace period granted by a lesser to a lessee. Now, pumunta naman po tayo sa Bayanihan We Heal as One Act. Now, ang posisyon po ng ating uh, gobyerno ay nananatiling epektibo ang batas hanggang June 25. Ito po ay govern ng Sunset Clause of the Law. Section 9 po ng RA 11469, ang nagsabi ay, This Act takes effect immediately upon its publication in a newspaper of general circulation or in the official gazette and is in full force and effect only for three months unless extended by Congress. Binirmahan po ng Presidente ang Bayanihan Act noong March 24. Nalathala po ito ng mga pahayagan noong March 25, isang araw pagkatapos na pirmahan ng Pangulo. Kaya nga po ang sinasabi namin, dahil ang sabi naman ng Civil Code na ang pagcompute ng period, yung first day ay excluded and the last day is included, mapapasupo ang batas ng June 25. 
Sa mga nagtatanong, may hinto ba ho ang ayuda ng pamahalaan? Nako, hindi po. Tuloy po ang second tranche ng ayuda kahit kailan pa nag-expire ang Bayanihan Act. Hindi po apektado ng expiration yan dahil yung obligasyon at yung pera ay nararian naman po. Yung obligasyon na magbayad at saka yung pera nararian, hindi po yan subject to expiration. Sa ngayon, ang DSWD ay uh, nagsasagawa ng validation ng uh, mga naisumiting listahan. Ito po yung para sa mga additional 5 million sa mga pangalan. Kung saan sinusuri po nila upang matiyak na karapat dapat at kwalipikado po ang mga beneficiaries batay sa mga umiiral na guidelines. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng regional at interregional deduplication kung saan kinocross match ang listahan ng sub beneficiaries sa database ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan para makasiguro tayong hindi na dodoble ang binibigay nating ayuda. COVID-19 update naman po tayo. Umabot na po sa mahigit 21,000 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 21,895 to be exact. Patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling. Meron na po tayong 4,530 recoveries at lumampas na po sa isang libong namatay na sa 1,003 naman po ang nasawi. Tignan naman po natin ang bagong presentasyon na ginagamit na natin um, mula ngayon. Ito po, dalawang kulay, blue and green. Ang suma total po nito ay yung mga actual cases ng COVID-19 pero report po sila doon sa date kung kailan sila unang nagkaroon ng simptomas para mas accurate po. No? At uh, despite yung mga lags ng laboratory, hindi biglang sisipa. So makikita nyo naman po na yung figura, no? yung dato sa mga COVID-19 cases by date of onset of illness ay patuloy pong bumababa ngayon. Bagamat nagkakaroon nga ng, sa nakalipas ng mga laboratory and validation um, logs. No? So, pag re-record mo natin sa ganitong pamamaraan, makikita nyo kung bakit tama lang naman na nag-GCQ na tayo sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar dahil nakikita nyo na bumababa na po ang kaso ng COVID sa atin. Bagamat, kung titignan nyo sa isang linear graph, ay eh patuloy pa rin pataas. Pero kung ang pagbabasihan po ay yung onset of illness, kailan nagkaroon ng ulang sintomas, eh malinaw na malinaw po ang trend. Pababa na po tayo ng trend. Pero kinakailangan, mag-ingat pa rin po. No? Dahil po pwedeng sumipa yan pag nawala ang social distancing, ang pagsusuot ng mask, at ng um, pananatiling malusog. Ito rin po ang uh, graph na nagpapakita doon sa mga kababayan nating namatay na sa COVID-19, bagamat ang sumatotal po ngayon ay mahigit isang libo na, yung namamatay pang araw-araw ay patuloy po talagang bumababa. Sa mga nakalipas na mga araw nga po, it is a single digit um, recording of individuals na namamatay po dahil sa COVID-19. Okay. Now, uh, pumunta naman po tayo So ito nga po yung uh, yung ano kay tapos na. <laughs> Punta naman po tayo sa mga figura ng mga napauwi na nating OFWs. Ito po ay uh, 42,298 mula po noong May 15 at ito po ay as of June 8, 2020. Mapalad po tayo at uh, uh, ngayong araw din po ay makakasama po natin ang bagong tinalagang undersecretary ng Department of Health, si Dr. Yusek Leopoldo Bong Vega. Si Yusek Vega ang medical chief ng Southern Philippine Medical Center, ang kauna-unahang government-owned hospital sa Davao City. Siya rin ang unang medical director ng nooy Davao Medical School Foundation. Ilan po sa nagawa ni Yusek Bong sa Southern Philippine Medical Center ay ang pagkakaroon nila ng Heart Institute, ang kauna-unahang Center Institute sa Mindanao at pinakamalaki sa Pilipinas at Institute for Women's Health. Sa mga interesado kung ano ang social specialization ni Dr. Vega, ito po ay cardiothoracic surgery. Mabuti naman po at ako'y magbebenepisyo dahil yan po ang aking karamdaman. Isang tawag na lang ako kay Dr. Vega Libre Consulta. Anyway po, kasama po natin ngayon si Dr. Vega. Are you on the line, Dr. Vega? 
I'm here, uh, Harry. I'm, uh, uh, I'm on the line. Uh, Congratulations, uh, Dr. Vega. And good Vega. morning to all. Good, morning. good yes. afternoon to all. Nandun po ako sa Davao nang sinabi ni Presidente na itatalaga niya kayo bilang Undersecretary ng Department of Health. Puring-puri po siya dahil sa under your leadership ay eh naging moderno at naging mas malaki po ang Southern Philippines Medical Center. So ano pong reaksyon niyo doon sa tiwala na ipinakita sa inyo ng ating Presidente? Uh, first of all, I'm very humbled and, uh, and honored uh, for the trust and confidence na binigay sa akin ni uh, President uh, Pangulo Rodrigo Duterte. And uh, I'm taking the challenge uh, for uh, this kind of uh, new field of work uh, in my capacity. Now, um, Doc, um, you do not have a specific portfolio po as uh, undersecretary. I take it na kayo po magiging USEC for special concerns and the biggest special concern right now is COVID-19. Ano pong inaasahan nating pagbabago sa DOH sa, pag, sa inyong pagiging uh, pagtatalaga sa inyo bilang undersecretary pagdating po sa response natin sa COVID-19? I think uh, ang pinaka-importante nito is a very good coordination between uh, the Department of Health and how it is able to respond to the needs and services of uh, the community that it has to be to harmonize with what the AAPF would, uh, would want uh, and to respond for. So para sa akin ito ay isang malaking uh, responsibility in terms of making sure that uh, the services are given and it creates an impact to the community. So, can you assure the public po na kung paano nyo ginawang moderno at pinalaki ang SPMC, ganyan din ang mangyayari po sa DOH? Uh, well, with the, this is going to be a new challenge. Uh, it's a different field, but uh, I'm prepared to learn. And uh, uh, tingnan natin how we go about it uh, since uh, it's really more on how we administer and manage the processes within and able to collaborate. Welcome on board, um, Yusek uh, Vega. Um, I hope meron po kayong uh, panahon pa dahil maya, maya po, I'm sure may mga tanong po ang uh, kasama natin sa Malacanang Press Corps. So, can you uh, hang on po, Yusek Vega? Sige po. Okay. Sure, sure. Kasama rin sure, po natin ngayon ang ating kalihim ng Department of Education, Culture and Sports. Walang iba po kung hindi si Secretary Liling Briones. Ma'am, marami nagtatanong, Ano ba ho itong blended learning? Paano natin mapapatupad? At sapat ba ho ang ating mga facilities para mapatupad itong blending learning? Secretary Bironez, the floor is yours. Uh, uh, maraming salamat, uh, Sek Harry. Uh, magandang umaga sa lahat na nakikinig sa briefing na ito. Uh, good news kasi uh, nag-umpisa na ang enrollment last June 1 uh, para sa basic education. And as of 9.30 this morning, uh, Sek Harry, uh, 6.4 million na ang nag-enroll, ano, nag, uh, nag-register sa, sa bansa. Uh, 6,415,878. Ang pinakamalaking uh, bukso ng enrollment ay sa Region 3 dahil malawak na malawak. 1.2 million na sila. Uh, sa NCR, na Medyo worried kami for a while dahil uh, dito ang uh, sinasabi natin na pugad ng, ng COVID ay 895,406. Ang enrollment na ito si Kari, uh, paulit-ulit nating sinasabi, ay online. Uh, for the first two weeks, enrollment will be online. Uh, pinagbabawalan namin yung mga teachers at mga staff na pumasok, pati ang parents and children. They will have to register uh, online. Tapos sa second half ng June, yung iba na walang access sa uh, uh, connectivity o wala silang cellphone na magagamit o telepono na magagamit kasi pwede namang mag-cellphone, pwede sa TV, uh, pwedeng uh, sa iba't ibang paraan or even sa radio kasi mayroon namang mga program sa radio kung saan pwedeng mananawagan ay uh, sa second half ng June. But as of now, it's already 6,415,678 ka mga uh, learners. And, and this has exceeded our expectations, uh, Sek Hari. At ang um, tanong mo, punta tayo sa tanong mo, ano ba itong blended uh, education na 
pinag-uusapan okay, okay. natin. Um, napaka, ano ito eh, matagal na itong blended education. Naabutan ko na ito nung ano pa ako, teacher pa ako sa UP. Ginagamit ito sa mga eskwelahan kung saan iba't ibang paraan ang kanilang uh, ginagamit para magiging epektibo ang pagturo sa mga bata. Kaya itong blended education, combination nito, kung available uh, sekhari ang online, uh, gamitin na online. Uh, kung, kung hindi ito available, pwede offline. Kung halimbawa, uh, nahirapan tayo sa interconnectivity, uh, pwede sa television. Kasi matagal na yung mga lessons, mga klase na ginagawa ko television. Uh, siguro, karamihan ng mga teachers na natin, hindi pa sila pinangarap ng mga panahon yan. Tapos, uh, kung hindi din pwede ang um, uh, platforms na sinasabi natin, kasi ang pinakamalaking ano natin ngayon, pinakapopular at this time, uh, Sek Hari, ay yung ating uh, platform na tinatawag natin ay Deaf and Commons. Uh, right now, more than 700, uh, more than uh, more than 7 million na ka, ano, ka subscribers ang ang uh, naka-register diyan sa ating DepEd Commons at uh, we expect na dadami pa yung lahat na leksyon, mga learning resources, mga exams, tips to students at saka mga parents pwede din silang mag-subscribe kaya uh, napakabilis ang growth nitong uh, platform na ito para sa Walang uh, walang desktop o walang uh, parlaging nga rin i-remind tayo nyan. Uh, gumawa tayo ng survey, alam mo sa Ikhari, on teacher readiness. Kung ready ba ang mga teacher natin. Hindi lang mga bata, kung ready ba ang teacher natin. Uh, Nag-survey tayo uh, kung uh, gaano kadami ang, ang, ang uh, tinatawag nating laptop desktop at home na pwedeng gamitin for distance learning o sa blended learning. Uh, yung respondents natin, umabot ng 788,000 ka mga teacher respondents ay 687,000, halos 700,000 ka uh, mga teachers. Nagsabi sila sa survey na mayroon silang computer, laptop o desktop sa mga bahay nila. Uh, ngayon, dahil ang uh, Mayroon tayong 6.4 million ka mga bata na nag-enroll ngayon, na nag-register sila. Eh, kasama doon sa enrollment forms nila, mag-indicate sila kung mayroon ba silang laptop, mayroon ba silang tablet, mayroon ba silang radio, mayroon ba silang television, para yung teacher ma-adjust niya yung kanyang uh, learning, uh, learning strategy sa estado ng mga bata. Kasi iba't iba yung mga... Uh, Uh, sitwasyon ng mga communities. Uh, halimbawa, NCR is very, very different. We also have island communities na uh, ang effective talaga ay radio. Ang radio ang sa tingin ko, pinaka-classic na paraan sa pagtuturo kasi bata pa ako, sekhari, ikaw siguro nagliligawan pa yung mga parents mo. Uh, mayroon ang tinatawag noon na schools of the air na mga lessons, mga discussions. Uh, dinadaan sa radio and then dumating ang TV, dumating ang phones, dumating ang uh, ano internet pero ito huli na, pinakaunat talaga 1800s pa, may radio na kaya uh, itong lahat na pamamaraan uh, ginagamit natin uh, ayun, balik ulit gusto kong ulit-ulitin yung blended ang ibig sabihin ng blended kung anong sitwasyon halimbawa sa isang eskwelahan uh, kailangan uh, i-adjust natin ito sa sitwasyon ng eskulahan. Kung ano ang pangangailangan, anong estado ng mga bata, mag-a-adjust ang teacher, mag-a-adjust ang school. Uh, halimbawa, ang approach for NCR would be different from an approach to a uh, remote island or a remote uh, mountain uh, uh, in, the, in the, the country. Depende sa availability ng communications. So, uh, ito lahat, uh, Tutulong sa atin ng patuloy kasi ang motto natin sa Department of Education, learning must continue, education must continue. Nagawa natin ito nung nagkaroon tayo ng uh, sigalot sa, uh, sa Marawi, kung may bagyo, may earthquake, 
pinapatuloy natin ang edukasyon. And ngayon, with COVID, sabi natin, ipagpatuloy pa rin natin ang edukasyon. Dahil uh, the children cannot wait. Education cannot wait. Dahil maghintay tayo halimbawa na isang taon, sekhari, baka by the time babalik yung mga bata, ano na, they will be older by one year or two years at maiiwanan na sila sa daloy ng knowledge, sa daloy ng information, at sa mga innovation. So, ito ang good news. Uh, nagpapasalamat kami, Sekhari, sa inyong office. Uh, lalo na kay President, uh, President uh, Duterte na talagang uh, nagsabi siya na magbigay siya ng support. Sabi pa nga niya, eh, uh, I, I will scrape the bottom of the barrel para lang ma-support ma itong ating uh, alternative ways of teaching our, our children. Tapos yung mga local governments, ang laking uh, tulong na binibigay nila, suporta, uh, at mga ano mga civil society organizations business ang daming offers namin si Kare ng mga communications uh, systems companies na nag-o-offer ng tulong isa pang gusto ko uh, siguro uh, I'm not sure if it is related to my age but really I have this uh, uh, affection for radio no kasi maraming schools sinarvi namin may sariling radio station Although limited lang ang reach, uh, maraming municipalities may sariling radio stations, may provinces may sariling radio and TV stations. Yung mga malalaking uh, municipalities, LGUs, may sarili silang uh, TV at saka radio because that's how they communicate with the people. So ina-offer nila ito lahat in addition to the private sector. So uh, everybody is helping in, uh, helping out and... Um, Mukhang uh, excited ang lahat kasi gusto nila makita if it really works. Pero ang gusto ko lang sabihin, it has been working for decades and decades. Yung nag-aral ng education ng 1960s, alam nila yung blended, yung maghalo ka ng iba't ibang approach to achieve a particular learning uh, objective. Uh, binibiro ko nga si... Ano, si uh, si Kong uh, uh, na author natin sa uh, isang bill sa Congress ngayon. Uh, gawing uh, uh, requirement ang blended education. Uh, si Kong Escudero, sinabi ko nga sa kanya dahil she si, is very, ano, uh, a very established professional in home economics. Binibiro ko nga siya. Kaya tinatawag yung blended, madaling i-compare mo sa isang blender where all the best flavors, uh, the choices materials, uh, the choices and the best ingredients are all put, put together to come out with what appears to be different but is actually uh, uh, has already uh, actually has already been uh, in uh, use for a very long time. Uh, like UP, UP has seven campuses. And we have our own uh, uh, autonomous university, uh, which is located in Los Banos, but which operates all over the country. Uh, maraming mga schools, ginagawa na ito. The only difference is this time, the larger emphasis is on these uh, uh, technologies uh, dahil uh, hindi talaga pwede pa sa pagkangayon ang face-to-face o yung biro namin sa Department of Education, hindi po pwede yung face-to-face. -face. So, <laughs> uh, so, ano muna, uh, blended muna. At saka pag gagamitan mo ng blended approach, eh, mukhang masarap, mukhang efektibo, at mukhang enjoy ang mga bata. Uh, thank you, Secretary, for all the support. And thank, thank you, you Mr. President. For... Thank you. That was my co-teacher in UP and my sister in the faith. <laughs> Ma'am, I have just one question. Yes. Wala na po ako anak sa K-12, no? nag-graduate na pareho na nasa UP. Ang tanong ko lang po, kung ang anak ko grade 5, magkakaroon po tayo ng separate materials for grade 5 online? At kung wala pong online access, magkakaroon ba tayo ng TV or radio program for grade 5 students? Yes, yes. Sa, sa basic education, yung, yun ang hinaharap namin ngayon trabaho. Kaya, uh, ano, seven, uh, seven days a week, 24 hours a day kami nagtatrabaho. Yung curriculum na bago natin, Sekhari, tinatranslate natin into, halimbawa, to radio. 
to uh, yung uh, ICT, yung Deaf and Commons, uh, and uh, to television. Dahil iba yung script sa television, iba naman yung sa radio. Television, may images. Sa radio, you rely on sound and voice, and also the voice also of the teacher. Pero kung dadating ang panahon, uh, kanina uh, sinabi ninyo yung good news also sa pag-flatten ng curve natin sa, ano, sa COVID, eh, pwede naman tayong bumalik sa face-to-face. Pero sa pagka ngayon, uh, dahil mahal ni Presidente ang ating mga learners, eh, uh, sinabi niya sa atin na maghanap tayo ng ibang paraan maliban sa face-to-face classes. Okay. Thank you, ma'am. Um, magtatanong uh, po ang mga media natin sa, sa inyo. So I hope you can hang on and join us still. Yes, yes. Okay. First question, Joyce Balanshoff, DZMM. Yes, good afternoon, Secretary. Doon sa presentation niyo po kanina, you mentioned about yung onset of illnesses and trend natin based on new data, pababa na po. No? Uh, does this mean po na we can expect na luluwag po ang community quarantine, especially doon po sa mga GCQ areas after June 15? Uh, may mga ganong proposal na po ba natatanggap ang IETF? Well, siyempre po, tinitignan pa rin ang datos, pero dito sa datos na nakita natin, no, bumababa po yung uh, kaso ng COVID-19 kapag rinecord natin sila from onset of illness. At tatingin ko po ang data sa doubling time ay uh, humahaba din. No? So I would say that it is a safe conclusion na magkakaroon na naman po ng uh, reclassification no? except iba po ang data talaga ng Metro Manila. So I think Metro Manila will have to be examined closer kung mag-MGCQ siya um, next week. No? I cannot actually conclude because the data of NCR is different. Yes, compared to the national trend. Apo. Ano po yung timeline ng IATF this week po? Will there be another presentation of the technical working group para po sa new classification for after June 15? Of course po, because this is already the second week and we expect that on the 15th there will be new classifications in different parts of the country. Apo. Uh, on another topic po, Secretary, di, uh, meron po bang any reaction ng palas dito po sa incident na nangyari nitong weekend kung saan reportedly ay uh, lumabag po sa checkpoint protocol si San Juan City Mayor uh, Francis Zamora kasama niya yung other escorts din po niya uh, ng mga police. Uh, Nakapag-apologize na po ang mayor at yung mga police ay narelieve na rin po pero may panawagan po ba tayo sa local chief executives at sa PNP para hindi na po maulit yung ganito? Iniiwan po natin ang investigasyon ng kasong ito sa ating kapulisan. But uh, I appeal to everyone, kinakailang po magsibing halimbawa ang lahat. Apo. Secretary, uh, may mga ibang senador naman po ang nananawagan sa PNP na payagan na po tumanggap si Senator Laila de Lima ng bisita sa Camp Crame. At ang sabi po nung kampo din niya, it is a continued uh, violation of her constitutional rights. Should the PNP change its policy in allowing uh, visitors for the senator? We leave that to uh, the PNP to answer. If tingin ni, Laila, ni, Secret, ni Senator Laila de Lima meron nalalabag na karapatan, pwede naman po siya pumunta sa hukuman. Naging kalihim po last siya na Secretary of Justice. Okay, palas na lang po for me, uh, Secretary. Marami po nagtatanong, ano po yung magiging or aasahan nating changes sa dadating na SONA ni Pangulong Duterte? Will he do it via teleconferencing or uh, pwede pa rin man po yung traditional SONA rights? That's being discussed. I think kung meron tayong blended learning, we will also have a blended SONA. Now, Rocky? Good afternoon, uh, Secretary. From a uh, question from Reina Tolentino of Manila Times, how ready is the country to accommodate OFWs who will return to the Philippines this month? And how many OFWs are we expecting to arrive this June? And uh, are there enough quarantine facilities for them in Metro Manila and in the provinces? Well, uh, nagawa naman po ni uh, Secretary Bellio at ni Yusek Kakdak at saka ng ating uh, IA, ng National NTF COVID-19 na mapauwi ang mahigit kumulang 24,000 sa panahon ng isang linggo. Dahil napakita naman po nila na kakayanin yan, tingin namin po sa patang ating kakayahan na mapauwi yung mas marami pang darating na ating mga kababayan. No? Unang-una po, bubuksan na po natin ang iba't ibang airport, hindi lang po ang NEA, para tanggapin ang mga bumabalik na OFWs. At pangalawa, meron na pong mga PCR testing facilities na malapit po mismo dito sa mga airport sa Clark, Cebu, Davao. 
uh, kung saan po pwede nang doon magpaswab ang ating mga kababayan at doon na magpa-quarantine. Nagkaroon nga din po ng pagbabago pagdating sa guidelines. Yung mga employment agents, agencies po ng ating mga OFWs, po pwede na silang pumili ng sarili nilang mga laboratories para mas mabilis po ang processing at paglabas ng mga resulta. Bukas po, nasa, nasa Clark po tayo para po welcome yung ilang mga Um, lalabas na ng mga OFWs na, na subject po to um, testing at i-welcome din yung mga bagong dating. Yung second question niya, will President Duterte call for a special uh, session so that Congress can pass a Bayanihan 2 bill? If not, why? Well, uh, I'm sure po pinag-aaralan na po yung opsyon na yan dahil hindi nga po umabot yung uh, Um, stimulus package at saka yung extension ng uh, Bayanihan 2. However, dahil ang tingin po namin eh, hanggang 25 pa po ang uh, expiration date ng uh, Bayanihan Law, eh, wala pong urgency as far as the first 25 days is concerned. But I'm sure um, the, executive, the Office of the Executive Secretary is studying this matter already. Pero ang importante po, magkaroon ng isang um, stimulus bill na suportado ng parehong uh, um, Houses of Congress po. Yan po ang inaayos ngayon. Maricel Halili, TV5. Hi, sir. Magandang uh, hapon po. Sir, speaking of uh, Bayanihan uh, Bill, meron po kasing ibang interpretation like that of Senator Drilon na sinasabi niya na upon adjournment of the session, eh tapos na rin po yung implementation ng emergency powers ng uh, Pangulong Duterte. Although I understand you mentioned na hanggang June 25 pa. But how will it affect po the implementation or the usage of emergency power kung magkakaiba po yung interpretation ng ibang legislators and ng Balacanang. Well, kami naman po, we're applying yung basic constitutional and statutory construction maxim na we have to harmonize the interpretation of the constitution with existing laws. Eh, mm. Kung wala po sigurong expiration date na nakalagay sa batas, then the constitutional provision that special power shall cease upon recess of Congress will apply. Pero since Congress knows what it is doing, when they legislated the Bayanihan Act, they said it will expire Um, give um, within three months after um, effectivity of the law, then we will respect the uh, intent of Congress. Alam naman po siguro ng Kongreso yung constitutional provision na binabanggit ni, Sec ni Senator Trilon. So wala pong mm -hmm. epekto po ito uh, as far as the exercise of special powers is concerned. Ang alam ko po, lahat ng special powers na kinakailangan na exercise na, pero ang ina-assure ko lang po, yung mga beneficyo na hindi pa natatanggap ng ating mga bayan, kababayan na nakasa paloob sa Bayanihan Act will be given to them po. Wala pong epekto itong diskusyon kung kailan na expiration ng law pagdating dun sa second tranche ng ayuda at iba pang mga ayuda na dapat na ibigay. Mm -hmm. Sir, on another issue, yun pong sa Facebook ngayon, madami pong kumakalat ng mga fake accounts and some legislators like Representative Serate is claiming na baka nagagamit yung mga fake na Facebook accounts para masangkot yung ilang mga activists, eh, yung mga critics of the government, and maging basis to jail them. Uh, this is following the, uh, the government's effort to pass the anti-terrorism uh, bill. What can you say about this, sir? Well, if Congressman Zarate has the evidence, file the corresponding charge. Pero sa panahon po ng pandemya, sana iwasan yung mga ganitong conclusions na wala namang ebidensya. But of course, no, the courts and the fiscal's office are open. Kung talagang ganyan ang tingin niyang nangyayari, magsampa po siya. Pero for now, sapat po na ang ating uh, Privacy Commission is investigating the matter. And I think the NBI is also um, investigating this matter dahil yung pagbubuo po ng mga fake accounts, eh, yan po ay uh, specially pro uh, prohibited and penalized by the Cyber Crimes Act. Mm -hmm. Sir, last na lang po. Uh, may we know kung kailan po babalik ng Metro Manila si President Duterte and uh, when will be his meeting with the IATF to discuss the community quarantine? Uh, and uh, ano po yung ibang mga daging activities niya in Davao aside from the IATF meeting last Thursday? Well, we just parted ways last Thursday po. No? I'll have to check his schedule. But um, whether be it in, in Manila or in Davao, he continues to discharge his function, including meeting, meeting with the uh, select members of the IATF as usual. As is it possible po na sa Davao uli yung meeting this week? There's a possibility po. Mm -hmm. Thank Rocky? you, sir. Thank you. Use a crocky. Mari, yung tanong ni Chris Hussain na tanong na po ni uh, Maricel Halili about uh, Facebook account. Itong tanong na lang po ni Rose Novenario of Hataw, question for Secretary Briones. 
Itinalaga po, uh, tinalaga ni Region 3 OIC Nicolas Kapulong ang kanyang sarili bilang SDO Bulacan OIC. Normal po ba na italaga ng isang DepEd official ang kanyang sarili sa ibang posisyon? Secretary Briones. Secretary Briones, yung... Uh, Opo, ang tanong po, ang tanong... Walang audio si Sec. Briones. Uh, yeah. Yeah, there you Salamat are. sa sa tanong kasi uh, uh, aming uh, titingnan ito. Uh, right now, I will immediately uh, contact original director kung may basihan itong uh, observasyon na ito. Kasi uh, usually, uh, mabilis ang media na magsasabi sa amin kung mayroong mga problema or mga uh, issues na hindi na tutugunan o hindi na resolve kaya uh, I will verify immediately. Dahil sa atin kasi decentralized ang sistema natin sa lahat na uh, agencies ng government. So ang regional directors, uh, yun ang pinaka frontline uh, offices na sila ang nagre-represent ng, ng central office o nagre-represent ng Secretary of Education. So amin yung titingnan ng gusto kasi uh, di naman uh, basta-basta mag-jump tayo to conclusions. Sa kung may report na ganyan but i-verify natin at bigyan nating daan na masasabi ng mga nag-feedback sa atin uh, ang kanilang uh, observations kami Sika we answer immediately pag mayroong ano, thanks to communication it's easier now to verify reports of the province. Maraming salamat sa uh, Uh, tanong ninyo. Next question. Uh, Secretary Briones, ang uh, second question po ni Rose Ovenario ng Hataw, ito po. Magkano po ang inilaan na budget ng uh, DepEd para sa broadcast-based mode of learning? At ano po ang assurance na ligtas ito sa korupsyon sa paglalagakan na state-run network? At tulad ng uh, uh, lahat ng mga ahensya ng government, mayroon tayong administrative system. Mayroon tayong sistema for ano for uh, monitoring, for reporting, uh, and trying uh, even even investigating cases uh, within the uh, within the mandate of the department itself. Uh, at saka pwedeng mag-file ka ng administrative case, pwede namang magkaroon ng criminal cases pag administrative kami ang nag-handle at our level as, as the other uh, offices uh, do. Uh, palagay ko, uh, tayo ay maging uh, selective pagsasabihin natin na may corruption ang Department of Education. Dahil uh, hindi naman natin yan masasabi, we cannot come to such a conclusion. Dahil uh, in-audit naman tayo, at saka mayroon kaming very strong internal audit system. Saka binago natin ang ating financial management. At saka kung may mag-report, kaya kami ay very grateful to media. Pag may magre-report sa amin ng, uh, sa palagay nila may corruption, talagang aming ini-investigate. Saka mayroon din tayong body which is directly under the office of the president, which is the uh, presidential uh, commission against uh, graft and corruption. No? Uh, which is headed by Butch Benhika. So um, that is also another mechanism kung saan may report. Pero kami, we welcome uh, reports from the public uh, or from other agencies of government kung mayroong mga ganong klaseng report. Pero to conclude na may corruption sa department might be, uh, might also take uh, uh, a bit of study and a bit, bit of analysis. I compare natin ang Department of Education sa mga Uh, maybe how many decades uh, earlier at saka ngayon marami tayong mechanisms para para ma-control ito at uh, of course you kami sa uh, level ng office officers ng DepEdA we have to set the example Opo, thank you ma'am Pia Gutierrez, ABS-CBN Hi sir, good afternoon Sir, update lang po doon sa ayuda for jeepney drivers. Aprobado na po ba ito, sir? Yung second po ay kasama naman po talaga yung ayuda, no? yung mga jeepney operators. Yung third po, hindi pa. All right. So wala pa po decision, sir? Wala I, pa po. Tinitignan po kung maging sapat yung uh, budget para sa 
kung merong excess doon sa second na tranche na ayudang ipamimigay. Eh, sir. sir, another question. Ano yung scenario, sir, na nakikita natin after June 15, particularly for MGCQ areas? Do we expect them, sir, to graduate from the community quarantine or will this continue as the new normal until we have a vaccine, sir? Well, uh, sang-ayon po dun sa ating dahan-dahan, unti-unti hinay-hinay, talagang ang next phase po sa mga MGCQ is the new normal. Pero ang tanong nga po is, will the data support yung... Uh, um, evolution into new normal. Titignan po natin ang datos. Okay, sir. Sir, question kay uh, Secretary Leonor Briones. Yes, please. Uh, Go ahead. Secretary, uh, Secretary Briones, may proposal po kasi si Pasig Congressman Roman Romulo na i-consider po yung face-to-face -face classes sa mga isla, sa mga municipalities na walang COVID cases. Ano po ang masasabi natin dito? Absolute na po ba si ma'am yung... Uh, no vaccine, no classes natin? Kasi yung original, ano namin, uh, original circular, uh, sinabi namin na uh, sa mga lugar, halimbawa na talagang identified na may kaso ng COVID, uh, hindi pwede yung face-to-face. -face. Yun ang ibig sabihin ng presidente na sabi niya nga, uh, very strong yung opposition niya na kung walang bakuna, eh, walang, walang klase, walang eskwela na maghintay tayo kung kailan uh, ma-develop yung uh, bakuna na yan. Pero totoo yung sinabi ni Kong Romulo na may mga lugar na hindi tinatablan ng, ng COVID at saka never heard sila. Alimbawa, the island of Siquijor. And it's very close to Cebu, very close to Negros, very close to Bohol, pero zero. Zero uh, COVID record. And then you also have Siargao. Uh, you also have um, uh, mga uh, remote islands na hindi naabot ng, ng COVID. So, uh, kailangan siguro, uh, hihingi kami ng permiso sa President dahil uh, nagbitiw uh, na siya ng salita na kung payagan. Kasi originally din, talagang iniisip namin na pwede yung face-to-face sa mga lugar. Pero, may kondisyon yan. Uh, Kung mag-face-to-face -face o mag-face-to-face, -face, susundin ang minimum health standards, yung distancing. Pag mag-face-to-face, -face, kung halimbawa man papayag ang presidente na sa mga lugar na ito ay magka-face-to-face -face tayo, titingnan natin yung kondisyon ng mga classrooms, yung size ng classroom sa halimbawa. Pwede ba yung 1 to 2 meters na uh, spasyo, yung space Pa, para sa mga bata no? na talagang uh, mayroong social distancing. Um, mayroon bang available na uh, uh, health facil uh, mga PPE kasi requirement din yan ng Department of Health, uh, emergency uh, medicines, etc. At saka yung uh, rules of hygiene, mayroon bang hand washing facilities. Lahat-lahat uh, yan, it's not only uh, kinukonsider natin uh, following the instructions of the President. Hindi lamang, dahil, uh, hindi lamang ang walang COVID, pero titingnan din natin yung uh, capacity ng, uh, ng infrastructure, ng facilities, ng eskwelahan na yan na ma-implement ang minimum health standards. Kasi uh, ang bottom line natin ay eh, to safeguard the, the health and the safety of our uh, teachers and our learners. Thank you very much, uh, Secretary. Uh, um, we go back to you, Sekraki, please. The time is it's um, 12.45. We have until 1 o'clock. No? You, Sekraki. From uh, Francis Wakefield of Daily Tribune, there are reports daw po that many people, particularly in the areas of Manila and Quezon City, are no longer following yung policy ng IATF na dapat walang backrider sa motorsiklo. Pero sa Manila, particularly sa areas near Divisoria daw po, Tayuman, ang dami daw po nakamotorsiklo na may backrider kasama ang asawa at anak. Di alintana ang posibilidad na mahawa sila ng COVID-19. Walang law enforcers sa paligid para ipatupad ang batas. Nagkalat rin po daw ang tao sa nansangan. Di po ba nababahala ang palaso dito? Well, uh, we will certainly call the attention of General Sinyas of uh, NCRPO. Kailangan hulihin po yung mga nag uh, backride at dun sa mga local government units na nagkukonsinti nito. Well, Siguro po, po pwedeng isyuhan sila ng show cause order dahil ang pangunahing um, 
um, pangunahing supporter po ng pagbabawal ng back ride is no less than our DILG secretary. So, mayors, uh, be very careful po dahil meron naman pong uh, supervision ang DILG sa inyo. Huwag na po tayong uh, lumaban sa pulisiya ng no back ride. Uh, Rosa, from Rosa Licos ng UNTV, ano po ang posisyon ng palasyo sa pagkakaroon ng mandatory bicycle registration gaya ng ginawa sa Cebu ayon po kay Foreign Affairs Secretary uh, Luxin? Money making ra racket daw po ito. Sang ayon po ba kayo sa pahayag ni uh, Secretary Luxin? Di nyo po ba ipagbabawalang gawin ang bicycle registration dahil pabigat naman po ito sa publiko? Wala na nga daw po masakyan, pahihirapan po, ang papapahirapan pa daw po ang mga siklista. Well, uh, mutin academic na po yan, di po tinuloy ng Cebu City. Next question please, Joseph Morong. Hi sir, good, mo good afternoon sir. Um, first to you and then maybe to Dr. Vega for, uh, later no? Uh, yes, sir, um, it's not very common. No? It's very unusual that we have uh, you have presented a new undersecretary to the press briefing. Um, question is, um, why did the president see a need to appoint another undersecretary? And just to be forthright about it, sir, this is happening in the context of uh, you know what's happening with the secretary Duque. Sir, ano ba ka kapalit na ba siya ng secretary? Ah, hindi ko po alam kung kapalit siya ng sekretary. Pero ang konteksto po na pag appoint and I was in Davao, was the president was very unhappy with the delay. Hindi po talaga natuwa ang presidente na na-delay yung pagbawa, pagbigay ng mga benepisyo sa mga frontliners na namatay at na nagkasakit. At ang sabi niya, kailangan magkaroon ng isang maasahan na tao dyan sa Department of Health and that was Secretary Vega, under Secretary Vega. All right. Yes, sir. Can I go to uh, Dr. Vega, please? Yes, please. Dr. Vega... Yes, uh, I'm here. Hi, sir. Good afternoon, po. Joseph Morong, sir, sa GMA7. Yeah, sir, when the president yes, talked sir. to you, um, what did he tell you about the problems in the Department of Health? I think uh, what, uh, from my perception, when the, the office of the president called me uh, to help them out in terms of uh, making sure that uh, services and commitments are, are committed, uh, I, I have the impression that uh, uh, I had to make some uh, 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 coordination in the different agencies uh, in terms of uh, the national government like uh, the DOH. Okay. Sir, um, I'll address the elephant in the room already. Um, sir, what if the president offers you the position of secretary? Well, well, uh, that's that's. Uh, I, I don't think I can answer it right now, but uh, it's uh, too, too theoretical, and uh, I'm I'm just uh, preparing myself for under secretary, so I cannot fathom uh, uh, being secretary at this time. Okay. All right, sir. Thank you very much, um, Secretary Roque. Can I go to you now? Yes, please. Sir, with regard to the anti-terror bill, no. Um, how do you view the news? Na yung ibang mga congressmen are withdrawing their yes votes and uh, do you think as it's being written now as it's being read uh, being passed by congress what do you think are the objectionable provisions if there are in the bill as worded well una una um pinababayaan po namin sa kongreso ya no yung desisyon na ilang mga Kongresista ay binabawi ang kanilang boto. Hindi ko po alam kung po pwede yan. Nung ako po ay congressman, parang hindi po po pwede yun. No? Wala sa rules yun. No? Um, pero nasa kanila po yan. No? Uh, for as long as uh, the bill has been clearly approved, um, then we expect the bill to be transmitted to Malacanang. Pero sa ngayon po, wala pa pong natatanggap ang Malacanang and I cannot comment. No? Kasi hindi ko nga po alam kung ano yung final na final na version na ipibigay nila sa presidente for signature. Siguro when we have a copy of the enrolled bill, then I can comment kung merong doubtful constitutionality. Pero nakita nyo naman po yan. No? Sa lahat ng budget na sinumiti sa presidente, halos wala pong pagkakataon na walang vinito ang presidente. So meron pong sariling pag-aaral ang ating presidente. Meron po kaming opisina dito sa Office of the Executive Secretary at saka Office of yung Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na talagang tumututok sa lahat ng mga panukalang batas for the signature of the President. So there's some opposition no, from the public with regard to the terror bill. Will this factor in in the President's decision once the bill comes to his table? 
Alam niyo po, the president is always guided by what is best for the country. Wala naman po desisyon na walang tumututul talaga. Basta ito po ay makakatulong sa mas nakakarami, nakakarami sa atin. Susuportahan po yan ng presidente. Alright, sir, thank you for that. Secretary, from uh, sa Medanilla ng uh, Business Mirror, may na-identify na po ba na mga critical zones in Metro Manila and other GCQ areas? If yes, ilan po kaya ang mga ito at saan daw po ang mga ito? Ang mag anunsyo po dyan ay mga lokal na pamahalaan mga mayor. Pero nung huling pagpupulong po ng uh, IATF, eh, meron naman pong report kung saan ito mga lugar neto. Hindi naman po ganun karami. No? Parang two pages lang yan no, ng mga barangay. So... Um, we leave it to the local executives kung kailan po nila i-anunsyo at kung kailan nila ipapatupad. Although nakikita ko po na ilang mga lokal na pamahalaan ay uh, whether or not meron pong uh, um, data from IATF, eh, may kapangyarihan naman po talaga sila magkaroon ng localized lockdown. At nakikita po natin na ginagawa yan sa Manila, Quezon City at sa Baquio. Opo, yung uh, question naman ni Arian Meres ng ABS-CBN for Secretary Briones ay naitanong na po ni uh, Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Tanong na lang po ni Reyna Tolentino ng Manila, Manila Times kay Secretary uh, Briones. Uh, both President Duterte and uh, Vice President Lenny Kaus uh, doubts on the readiness of DepEd to uh, implement distance or blended modalities, particularly online learning. Can you comment on that? for Secretary Briones. Sekliling. Sekliling. Nawala si Secretary Liling. Well, perhaps I could comment. Sinagot na po yan ni Secretary Briones yung tinatawag na blended learning. 1960s pa po yan. That's not new, no? Yes, Secretary Briones. Yes. Dalawang beses nagkomentaryo ang Presidente about uh, blended education as an alternative to uh, an absolute ano, closure of all schools during the time of the pandemic. And binabasa namin uli-uli, wala siyang sinasabi na uh, hindi siya uh, uh, na against siya. Um, halimbawa, yung pinakaunang statement ng 28, sinabi niya, I'm impressed with the simplicity of the program. Then sinabi ko nga kay President na Itong mga approaches na ito, um, matagal na matagal na, lalo na ang radio, lalo na ang television, lalo na ang uh, even uh, cell phones. There are 179 uh, cell phones uh, ro ano, uh, circulating in the country. Tapos um, nakita natin na more than 80%, 87% ng mga teachers ay mayroon silang desktop sa bahay nila aside from the from the officials. So, um, wala akong nakita. Dalawang, dalawang statements ito na sinasabi niya. Uh, Ma'am, ang question niya, si VP Lenny daw. Ma'am? Teleconferencing pangalawa. Mm -hmm. And, um, ang sabi niya, I do not know if you are ready for that. That's different from saying that DepEd is not ready for that. And Ma we have uh, nearly three months and we have been preparing from the time na na community lockdown, we already saw the direction of policy. Kaya we have been preparing since March, April, May, June uh, for uh, the eventuality of having to develop alternatives. Uh, it is not as if kung there is a particular situation, we accept it as it is and wait for things to change. We have to be instrumental in bringing the change ourselves. And uh, yun nga sinasabi ng isang uh, favorite saying ko from the President of a Latin American country, na by the time our students, our learners graduate, kami mga ministers of education, um, whatever we have taught them will already have become irrelevant. Okay. So we, we have a lot of catching up to do. And, and the President has never said, paulit-ulit kung binasa ito kung mayroon bang sinabi niya. Ang sinabi pa nga niya, I support you. He will uh, even scrape uh, the bottom of the, the barrel. And sabi niya on the question of funding. Ma'am, excuse me. Uh, I think the question, yeah. ma'am, is VP Lenny said we're not prepared. Can you address the point raised by VP Lenny na hindi daw tayo handa for distance learning? Um, I would like to dispute that. We are still... Uh, uh, we are still in the month of June. 
and our original proposal was to open in August 24. We have been doing distance learning, blended learning for decades and decades. We have a university in the University of the Philippines which does and which specializes in distance education for the longest time. And those who take up education and study education uh, are already exposed to this. We are not inventing anything, anything new. Kaya yung readiness, uh, importante yung readiness. And we did also a survey on the readiness of our teachers, no? And the readiness of our pupils. Uh, napakataas. We assume always that the teachers don't have laptops, they don't have desktops. Well, 87% of them have uh, that, uh, in their homes, no? But we will also provide them. And the private sector, we are convincing them that the usual and the annual ano, Brigada Escuela event where they give school bags, uh, uh, pad paper, ball pens, school supplies. Sabi namin gadgets na ang ibigay nila. And saka they jointly help us develop programs because there are existing programs. What we are trying to do is blend these programs. You see them on TV. The law says that 15% of TV time has to be devoted to children. So, sisingilin natin yan. Same for radio. Okay. Mas mas mahaba uh, pa nga yung sa radio. Uh -oh. We just don't notice it because we are uh, we are used to face-to-face uh, -face, uh, learning. But now that it is not possible to do face-to-face -face learning, then uh, we have to think uh, and look at the existing mechanisms. This is how we will be saving money. We will not be spending so much time and so on. Thank and you, ma'am. Uh, uh, ma'am, I hope you don't mind. Uh, bibitaw kasi yung coverage ng mga TV station at 110 and we still have three um, reporters to ask questions. Uh, so can I move to the next question, ma'am? Um, Trisha Terada of CNN, Philippines. Hi, Secretary. Good afternoon po. Um, so, we lang namin yung assessment for the first week of GCQ. Um, what can you say about it? Was it successful? Especially well, in Metro Manila po pala. Well, I would say that um, perhaps we, there are areas where we can improve, pero wala tayong magagawa. For instance, in transportation, dahil talagang we are still in community quarantine. No? So, we would want to see more mm -hmm. employers um, allowing their employees to work from home habang uh, nasa community quarantine pa po tayo para hindi nga magkaroon ng kakulangan sa transportasyon. Having said that, dumami na po ngayon ang uh, linya na binuksan ng DOTR. Uh, last week po, nagsimula sa dalawa, naging anim. Ngayon, meron na po tayong doseng uh, linya na binuksan po ng uh, DOTR para sa public transportation. Next question, please. So, kaya hindi lang po kami ng reaction doon naman po sa nangyaring protest sa UP Cebu. Um, although, and at the same time, although nothing is very certain yet, and probably we can call it sort of mockery online na magkakaroon daw ng Manyanita on June 12, um, do you have any reminder to possible um, protesters or those who probably want to gather on June 12? Well, alam niyo po, dumaan naman ang Mayo Auno, nagprotesta naman ang hanay ng mga manggagawa online. Mataas pa po ang kaso sa Cebu. Mm -hmm. In fact, Kayo pa po ang pinakamataas na kaso dyan sa Cebu, sa buong Pilipinas. Uh, nagkaroon lang po ng apila, kaya nga po naibaba sa GCQ ang, uh, ang Cebu City. Pero ang original decision po ng IATF, eh, uh, mas mataas pa po. Uh, dapat nag-MECQ muna sa Cebu, no? from uh, ECQ. So sa mga lugar na talagang napaka mas malaking banta ang COVID-19, eh, wag nyo naman pong uh, i-violate yung ating quarantine rules gaya ng social distancing. Pwede po magprotesta online. Hindi po natin sinusupil yan. Next question, please. So, Secretary, uh, last po siguro na kay Yusek Vega. Very quick question lang Yusek po. Yusek Vega? Um, yeah, I'm, I'm here, Secretary Harry. Go ahead, Trish. Okay. Yusek Vega, um, I understand isa po sa mga tinitignan yung priority is yung maayos po yung coordination between DOH and um, other government agencies. So may we know um, your top priorities or top concerns na gusto niyong i-address now that you are USEC for special concerns, but, uh, in, especially in this time of pandemic po? 
Yeah, I, I think, um, first of all, I think uh, there are may mga deli deliverables and uh, commitments uh, through the Bayanian Act in terms of uh, the services and the benefits of the frontliners. Isa yon. I think uh, we, we have to make sure that uh, there are the commitments that are made through the Bayanian Act must be done. And uh, the other is that uh, there has to be a good coordination, especially as uh, in terms of this crisis, uh, especially on the um, the testing of uh, the um, um, patients and the other uh, 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 and the other uh, 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 and the others who would like to have themselves tested. I think there are so many ways that I can really address the um, coordination between what the IATF wants and the uh, and the DOH in terms of what should be delivered to the public. Thank you, Yusek, and thank you, Secretary Jope. Yusek Rocky. Okay. Uh, yung uh, question po ni Reyna Tolentino ng Manila Times, sa natanong na po ni Joseph Morong at na, ni Trisha ng CNN Philippines, tanong na lang po ni uh, Ace Romero, uh, what are the chances of Metro Manila downgrading to MGCQ? Well, it's an even chance, I would say, pero titignan po natin ang datos. Dahil alam nyo naman, talagang uh, ang sentro ng COVID-19 ay dito sa Metropolitan Manila. Next okay, question, please. Okay, Ace Romero pa rin po. Ano po ang uh, message ng Malacanang to people or groups behind the cloning of Facebook accounts? Well, illegal po yan at tumanap po kayo ng mas mabuting gagawin. Melo Acuna. Magandang hapon, Secretary for Secretary Briones, please. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa subjects sa basic education sa ilalim ng blended approach to school instructions and would you need additional buildings and teachers para masunod ang physical distancing? Secretary Briones, please. Sec um, Briones. Hi, Melo. Glad to hear your voice. Uh, Talagang uh, nagbabago ang budget taon-taon. Lumalaki ang budget taon-taon. Dahil lumalaki ang pangangailangan at dumadami naman ang enrollment ng mga mga bata kasi uh, yung kindergarten natin at saka mga nursery kids eh, parami ng parami every year uh, over a million yan tapos sa senior high school malaki din now tama ang punto ninyo na yung sinasabi ko nga kanina ngayon ang ginagawa namin ininventaryo natin ang lahat ng facilities natin kaya uh, for a while, we were hesitant na gagamitin ang schools para na magiging uh, uh, way stations for, for those uh, who have to be uh, examined or, or who are on the way home because uh, malapit na ang, ang school opening. Uh, yung mga bagong schools natin, pwede yung this social distancing. Pero yung mga luma natin na mga schools, ay kailangan talagang uh, ayusin. We have to reduce the size of the classes. Uh, hindi na pwede yung uh, usual ano natin sa high school na abot ng 45. Wala naman yung mga 70 o 100 sa isang klase. Wala nang ganyanan. Ano na, uh, mga 45. We have to reduce that kasi because of the question of space. And we have to see also, mm -hmm. yung sinabi ko kanina, na may washing facilities, hand washing facilities. At saka mayroong uh, stock ng emergency uh, medicines in case the kids will have fever or cough or, or kung ano ba. Kasi dalawang susundin namin eh, yung, requirements ng, yung requirements ng Department of Health at saka yung requirement din ng, ng Presidente na sinasabi niya na kung walang uh, bakuna, eh, hindi muna mag-face to face. So ito lahat uh, i-consider natin. Paano po yung daycare centers? Yeah. Ano po yung daycare centers, Secretary? Daycare centers are, are usually uh, handled by local governments. Sila ang magdadala yung mga daycare centers. Ang sa Department of Education, educate, ano, kindergarten ang uh, pinag-umpitahan namin. Tapos yung okay. sa ano, query kanina, yung tungkol sa, uh, sa Bulacan, uh, mayroon, ng, mayroon ng sagot, um, Ang nag-designate ng RD as SDS, uh, ang central office uh, at this time. Kasi nagkaroon ng vacancy. Uh, we're waiting for the vacancy. Mayroong dinidesignate. Ang RD, ang regional director, hindi siya pwedeng mag-designate ng uh, district uh, superintendent 
uh, uh, dahil ano siya, uh, this is a third level position. So, uh, galing sa central office yung appointment ng ano diyan ng superintendent na yan hindi na mismo ang ang RDBA o ang SDS ang nag-appoint sa sarili niya okay verify na salamat po thank you thank you very much you. Uh, we are out of time na po i would like to thank uh, and welcome Yuseka Vega bumbuo po ang tiwala sa inyo ng presidente and i'm sure after a few years at the department of health eh Ang buong Pilipinas po ay hahanga sa inyo gaya ng paghanga ng ating presidente dahil sa nagawa niyo sa Southern Philippines Medical Center. At uh, thank you very much, um, uh, Secretary uh, Lenore Briones. As a parent, I am inspired and confident that we, our children, can continue to learn during these times of crisis. Maraming salamat po sa ating partners sa KBP na binobroadcast tayo simultaneously with PTV4. Thank you, Yusek Rake. Thank you to the men and women of the Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating presidente, uh, Presidente Rodrigo Roa Duterte, di po ang inyong spokes Harry Roque ang nagsasabi, Philippines, keep safe. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po ang safety protocols. Palagi pa din magugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa isang metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag mo na magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa sampung tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, prangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, pangabas, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo, at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na. Gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo. Grocery at supermarket. Butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, banko, remittance at pawn shop. Hardware, bookstore, school supplies at office supplies. Baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall. 
bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon. Flower shop, tindahan ng mga luroa, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang bidyoke. Palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali natin madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.